Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy quisiera tratar lo que es un tema de lo que se está viendo ahorita debido a esta contingencia. En ocasiones los papás se ven un poco apurados ya que quieren ayudar a sus hijos y a veces hay problemas que ellos no pueden realizar o que no se acuerdan debido a que han dejado de practicar lo que es cálculo o algunas cuestiones aritméticas muy sencillas o en ocasiones hay problemas un poquito más avanzados que llevan álgebra o que se tienen que graficar. Bueno, el día de hoy quisiera presentarles dos aplicaciones que pueden ayudarle con estos temas y poder también ayudar a sus hijos y no solamente darles una solución sino también una forma de explicarlo o saber cómo pasa cada uno de estos problemas en su desarrollo. Los dejo a continuación con el siguiente video. Comenzamos. Ok, vamos a empezar con la primera aplicación que es Photomat. Esta aplicación tiene ciertos beneficios y pues bueno, vamos a nuestro Play Store y vamos a escribir la palabra Photomat en nuestro buscador y nos aparecerá lo siguiente. Le vamos a dar a instalar y vamos a esperar un tiempo dependiendo de nuestro internet o nuestra, nuestros datos y para que se pueda instalar. Ya que está instalado le vamos a dar a abrir para poder eh, desarrollar esta aplicación y nos va a aparecer lo siguiente. En este caso nos pregunta el idioma, automáticamente nos detecta, nos da un breve tutorial de cómo funciona Photomat aquí y le damos listo. Ahora hay que vincular esta cuenta a un correo a Facebook, Google o Snapchat. En este caso pues bueno voy a utilizar mi Facebook porque es el que tengo más rápido o la cuenta de Google de mi celular. Pero bueno vamos a verlo con el Facebook para que ustedes vean cómo funciona. Y me pregunta si estoy o deseo vincularme a esta cuenta. Le digo que sí. Y pues bueno, me aut automáticamente me vincula. Me pregunta mi edad. Aquí yo puedo poner mi edad real o lo que yo quiera. Este, mi nombre, si yo deseo, un alias, si quieren. Si soy estudiante, padre o docente. En este caso, pues le voy a decir que soy docente. Ahora, me pide autorización en mi cámara y se la doy. Aquí tenemos por primera vez, o bueno este problema que es una ecuación cuadrática y pues está manuscrito para que ustedes vean que tanto manuscrito como impreso puede detectar las imágenes aquí estás leyendo el algoritmo y me arroja lo que es la gráfica de una función cuadrática es una parábola sí que corta por eh, el eje de la abscisa y las ordenadas aquí tenemos esto ahora vamos a utilizar otro eh, problema es una fracción común y corriente no se está sumando ni está haciendo nada pero a veces no sabemos ni cuánto es tenemos dos tercios vamos a ver si me lo detecta y pues bueno aquí me detectó tengo la fracción en punto decimal y lo que es un porcentaje recuerden que este programa utiliza coma decimal eh, a diferencia de otros programas que utiliza punto decimal, este utiliza coma decimal como en Europa. Bueno, vamos a ver otra operación jerárquica donde aquí interviene un por que puede entenderse como una X. Vamos a ver si lo lee. En este caso son 7 menos 8 por 3 entre 5. Y sí, me lo lee. Pero también este programa me da la opción de desarrollar el problema. ¿Cómo lo hice? No solamente una operación aritmética, sino que también algebraica. Y pues me puede decir cómo desarrollé el programa. Paso a paso para poder este, saber cómo explicárselo hasta a mi hijo o mi alumno. O uno mismo como alumno entenderlo. Bueno, esto es Photomat y espero les guste. Vamos a la siguiente aplicación que es Microsoft Mat. Bueno, a diferencia de Photomat, nosotros tenemos ciertas ventajas con este programa porque también puede trabajar en web o en nuestra computadora. Eh, nosotros podemos buscar programas de matemáticas en nuestro celular. Acuérdense que nuestro celular no solamente es un, digamos que un distractor, tiene mucha herramienta y es, digamos que dependiendo del tipo de gama que tengamos, es lo suficientemente potente. En este caso, pues bueno, yo aquí estoy buscando programas de matemáticas para buscar Microsoft Math, pero no lo detecta. No, no lo encuentra, entonces voy a escribir, escribe mat, escribe mat y pues aquí sí me lo detecta. ¿Por qué puse escribe mat? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Le vamos a dar a instalar este programa. Acuérdense que esto depende mucho de los datos o de nuestra red Wi-Fi. Esperamos que se instale, le damos un tiempo. Ya que se instale, le vamos a dar a abrir. 
Aquí nos va a dar un pequeño tutorial. Primero nos pregunta el idioma, nosotros le decimos en español, y nos da un breve tutorial muy corto. Aquí no nos pide vincularnos a ninguna cuenta, es en automático. Y pues nos pide autorización para utilizar nuestra cámara. Nosotros le vamos a decir que sí, le vamos a permitir. Y pues bueno, aquí tenemos el problema siguiente. Tenemos lo que es dos tercios, como en el anterior. Le damos continuar y pues bueno continuamos y aquí nos desarrolla el problema aquí sí me maneja punto decimal si ustedes se fijaron a comparación de fotomat aquí sí hay punto decimal y dos tercios es igual a 2.6666 es una operación ahora vamos a ver si me puede graficar una función cuadrática y pues bueno lee el problema sí y vamos a ver si puede graficarme esta operación pues a comparación de fotomat solamente me arroja mi, mi resultado pero lo que hace este programa es de que me va a vincular con algo relacionado a este problema. Me vincula con hojas web relacionadas a este problema. Aquí me da imágenes que tienen que ver con esta operación. Entonces, yo le puedo dar clic aquí a abrir y me manda a esta página y me dice que hay relación con lo que yo escribí en la operación matemática porque pues a lo mejor este me pide... este buscar algo relacionado aquí le voy a decir que no este no permitir y pues bueno me regreso y pues bueno aquí tengo esto también una versión de escritorio disponible sí ver esta problemas en la web también lo podemos ver y pues aquí tenemos esto sí para que usted aquí tenemos de nuevo el problema jerárquico de operaciones y pues si sí funciona si sí detecta el signo de por o aspa como se llama y pues bueno me da su resultado y también me da los pasos a seguir de cómo se desarrolló paso a paso qué multipliqué por qué lo multipliqué esto por qué porque a veces nosotros cometemos errores en las operaciones jerárquicas y no sabemos cómo hacer las operaciones y a la hora de explicarlo a nuestros hijos, nuestros alumnos o uno mismo que se nos olvida. Bueno, también podemos hacer lo que es manuscrito. Por eso escribí script mat. Nosotros podemos escribir esta operación dos tercios más siete octavos en este caso y voy a escribir mar el 8. Aquí lo escribo y si sí me lo detectó, ¿eh? fíjense, ya me detectó el 8 y me dan su resultado. Yo puedo escribir hasta el número si yo deseo. Es por eso que yo escribí, escribe mat en el buscador. Voy a volver a poner la operación para que ustedes vean que es una ecuación cuadrática. A ver si me la resuelve. Y pues lamentablemente no me grafico. Bueno, pero me da relación en, la bus en el buscador para buscar estas operaciones. También tenemos la calculadora. Aquí vamos a poner 85 y vamos a ver qué resultado me arroja. Y pues aquí me da la raíz de 85. También Fotomat tiene la calculadora. No la puse, pero porque es, es su área más potente es lo de las fotografías pero también podemos escribir nosotros el problema bueno espero les haya gustado este pequeño video informativo a tanto padres alumnos y personas comunes que vean este video y pues si les gustó el contenido que les traigo pues regálenme un like y si quieren saber más de mí suscríbanse y denle a la campanita nos vemos hasta la próxima cuídense mucho